നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ നീ മെലിഞ്ഞാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ നേരെ മറിച്ച നിനക്ക് ശരീരഭാരം കൂടുതലാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും പിടിക്കോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണോ ഒന്ന് ലാബി പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കൃത്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറവാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായി നമ്മുടെ ശരീരഭാരം എത്രയാണെന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഭാരം മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അരവണ്ണം അത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കൃത്യമായ ശരീരഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗവും നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കൃത്യമല്ലാത്ത ശരീരഭാരം വരുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടും ഒരുപാട് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം മറ്റ് രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടും നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സമയം ഒട്ടും കളയുന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ എന്റെ ശരീരഭാരം ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കണക്കുകൾ മാത്രം മതി ശരീരഭാരം കിലോഗ്രാമിൽ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഉയരം മീറ്ററിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണക്കുകൾ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ ബി എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേരൊന്നും കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അതൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കണക്ക് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശരീരഭാരത്തെ കിലോഗ്രാമിലുള്ള ശരീരഭാരത്തെ ഉയരം ഇൻഡു ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും നമ്മുടെ ബി എം ഐ കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ ശരീരഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിനെ ഉയരം ഇൻഡു ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഇൻഡു ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഇൻഡു ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ആണ് ഇതിനെ ശരീരഭാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണ് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അതായത് എഴുപതിനെ രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക ഈ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തുക അതായത് ശരീരഭാരത്തെ ഉയരം ഇൻഡു ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞ ശരീരഭാരമാണ് എനിക്ക് ശരീരഭാരം ആവശ്യത്തിനില്ല എന്ന സാരം അതേസമയം പതിന പതിനെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോർമലി ആവശ്യമുള്ള ശരീരഭാരം ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ ശരീരഭാരം അല്പം കൂടുതലാണ് മുപ്പത് മുതൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊണ്ണത്തടിയാണ് അപ്പോ ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സമയം വെറുതെ കളയുന്നില്ല ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂടെ വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അരവണ്ണം അരവണ്ണം നമ്മുടെ പൊക്കളിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുന്ന കണക്ക് എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആണ് പുരുഷന്മാരിൽ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് ടേപ്പ് എടുത്ത് പൊക്കുളിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ആ ഇഞ്ച് ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആണ് ഇനി എൺപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വയറ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് വേണ്ടത് അരയ്ക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ പൊക്കിളിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ച് ടേപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കാലറിയാണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അധ്വാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അധ്വ
കാലറി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളോ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ബാക്കി പകുതി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക കാരണം അമിതമായിട്ടുള്ള ശരീരഭാരം ഹൃദയരോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം മറ്റ് ക്രോണിക് ഡിസീസസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുമെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഓടാനായിട്ട് പോകുക ഈ ഓടാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോൺ അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രോഗങ്ങളും വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മൈക്രോവാസ്കുലർ ഡാമേജ് ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓടുകയും വ്യായാമം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാമേജിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തല്ലാതെ എപ്പോഴും നല്ല ശുദ്ധവായു ഒക്കെ ശ്വസിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടി വളരെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും ആയുസും നേർന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയുന്നു ടാറ്റ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സഹായകമായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കൂടുതലാണല്ലോ ഇനി കൂട്ടണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം കുറവാണല്ലോ എനിക്ക് ശരീരഭാരം ഓപ്റ്റിമം ആക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അറിയു